നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉറക്കെഴുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം ഞാനിതിനും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു ദിവസമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തും കാണുമായിരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാവിലെ അഞ്ചും ഒരു നാലര ഒക്കെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാറിൽ വലിയ സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ചില ചർച്ചകാരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിസരത്തുണ്ടോ അത് ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഈസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ടോണ്ടാണ് അതുപോലൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു വാർത്തയില്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ നമ്മളെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറയുവാണ് കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും രാജ്യത്വത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു അവൻ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുവാനില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ സന്തോഷമുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വലിയ ബാധകമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം കുറച്ച് കുറേ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ പറയായിരുന്നു ഈ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിലും എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ക്രൂശിൽ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി തളർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു രൂപം അത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉറക്കെഴുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കർത്താവ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നായിരുന്നു അതെങ്ങനത്തെ കല്ലറ എന്നറിയാമോ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് റോമാ ഗവൺമെൻറ്റ് മുദ്ര കൊണ്ട് അത് സീല് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കല്ലറ ആ കല്ലറയെ തകർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പുറത്തു വന്നു അത്രയും ശക്തനായ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട ആ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സ്നേഹത്തെക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ആ ക്രൂശിലെ വേദന മൊത്തം അവൻ സഹിച്ചു എന്നെയും നിങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു നന്ദിയുള്ള എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് സ്തുതിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഈ ദിവസം ഞാൻ ഏക്കിയ നന്ദി പറയുന്നപ്പാ എന്നോടുള്ള അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി എന്നെ കരുതിയതിനായി കർത്താവെ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിയിൽ കിടന്നതിനെ പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ കിടന്നതിനെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ അപ്പാ അതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവേ ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചിന്ത ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറിൻ്റെ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ആറിൻ്റെ നാലാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറിൻ്റെ നാല് അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനെ തന്നെ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പാണല്ലോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 
ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത പലതായിരുന്നു ഇത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നും മറ്റു പല കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പലർക്കുമുള്ള ചിന്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോജിക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വല്ല ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്തകളുമാണ് ഇന്ന് പല ആളുകളുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു അതിനുള്ളൊരു മറുപടി പറയാം നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ക്രൂശ്യൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുകൾ ഏറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകും ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീസസ് ഫിലിമിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു നമുക്കിത് നമ്മൾ കണ്ട് തഴമ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പുതുമയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കഴക്കൂടം ചർച്ചയിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിനെ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഫോട്ടോ പലയിടത്തും പല രൂപങ്ങളിലും പല പല ഭാവനകളിൽ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു രൂപം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രൂപം ബൈബിളിൽ ഒരിടത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കർത്താവിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്തെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കളുടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനാവന് ആയവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്തതും കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച വെള്ളോടിന് സദൃശ്യവും അവൻ്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ വലങ്കയിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രം ഉണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കിൽ വീണു മതി അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം കർത്താവിനെ യോഹനാന പൂസ്ലൻ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞു പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ള കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണ് കാല് ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച വെള്ളോടിൻ്റെ സദൃശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാഴ്ച കണ്ട് യോഹനാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണോന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ചിത്രം ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനൊരു പടം എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ പടം നമ്മൾ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപം ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് യോഹനാൻ അപ്പോസിൽ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് തേജസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് മഹത്വത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ യോഹനാൻ അപ്പോസിൽ അവിടെ കണ്ടത് ഈ കർത്താവ് വേറൊരു പ്രവാചകൻ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ യശയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ കർത്താവിനെ യശയാ പ്രവാചകൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് വായിക്കാം അമ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് ആറ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ അവൻ ഇളയ തൈ പോലെ വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് വേർമുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും അവന് രൂപഗുണം ഇല്ല കോമളത്വം ഇല്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്
എന്നാൽ മനുഷ്യനെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിട്ടുകളയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായ ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണ് എന്നാൽ നിന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിനക്കിത് മനസ്സിലാവണം നീ ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ക കാഠിന്യം എത്രയാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണം അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഒരു നല്ല ആട്ടും കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആടിനെ നീ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നീ അതിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് നിൻ്റെ പാപത്തെ ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്നു കളയണം കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞ് എന്തിനെന്നറിയാമോ ആട് ബിസിനസ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യനത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ആട് അവിടെ മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഒരാട് എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ മരിക്കുവാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മിടുക്കന്മാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ആടിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാം അല്ലേ പഴയ നിയമകാലത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് ആടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറച്ചു അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആടിനെ പിടിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയായി ഇപ്പം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവന്മാരെ ഇവന്മാർ നന്നാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇവരിങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലായിട്ട് ഒരു യാഗം ദൈവം അങ്ങ് നടത്തി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പാപമെന്തെന്നറിയാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നത് മഹത്വത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായിരുന്ന കർത്താവ് പാപം എന്താണെന്നറിയാത്തവനായ കർത്താവ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് രോഗം ശീലിച്ചവനായി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായി ആ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പാപം മൊത്തം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു ആ പാപം മൊത്തം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു നരകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തിലിടാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ദൈവം ഉണ്ടോ ദൈവം ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് തർക്കിക്കുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ റൂമിനകത്ത് കയറിപ്പോയി ഞാൻ റൂമിൽ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ജയിച്ചു അമ്മേനെ പറഞ്ഞ് തോപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി റൂമിനകത്ത് കയറി കിടന്നു ഞാനും കിടന്നു അന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് ഒരൊറ്റ വാക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഡയലോഗുകൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് ഒറ്റ ഒരു ഡയലോഗിൽ എനിക്ക് മറുപടി തന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ച ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം വിചാരമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മടങ്ങ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ വരെ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിതിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയണം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ മാധുര്യം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ദയവായി ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയത്തോടു കൂടെ നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ച
ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെ കേൾക്കുന്ന ഒരാരെങ്കിലും ഈ കർത്താവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിക്കാത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വരവിനായിട്ട് ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകൾ ദൈവം നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് നടത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ഞായർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ദിവസമായി തീരട്ടെ നാം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ആറിൻ്റെ നാല് ആറിൻ്റെ നാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്തിനാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവനോട് കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു സ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് അപ്പം നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യത ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നാം സ്നാനപ്പെട്ടെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവോചന നമ്മോട് പറയും നിത്യത ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ അതായത് കർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം കർത്താവ് എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നടന്നോ അവനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നമ്മെ വിടുവിച്ചതെന്നാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും സ്നാനപ്പെട്ടതിന് മുമ്പും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല വ്യത്യാസമൊന്നും നമ്മൾ കാണത്തില്ല പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണത്തില്ല എന്നാൽ അതിനർത്ഥം സ്നാനത്തിന് വിലയില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനത്തിന് അർത്ഥം ഇല്ലെന്നോ അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചർച്ചിലുള്ള കുറച്ച് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അവന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അവൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ എടാ ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലേണേഴ്സ് എടുക്കണം ലേണേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആർ ടി ഒ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെന്ത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണം കേട്ടോ സിഗ്നൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി തിരിയുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടിട്ട് സിഗ്നൽ കാണിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ഡൗൺ സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളവനെ കളിയാക്കുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ് എടാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഒന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ് എടാ അങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാളായിട്ട് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യമല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കറിയാം ലൈസൻസ് എടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നല് അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുക ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആക്കിയിരി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൈവവചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല മഹാന്മാരും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ
നമുക്കൊരു ദൗത്യം തന്നിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയത് എന്താണ് ആ ദൗത്യം തന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാക്ഷിയാകണം മറ്റൊന്ന് ശിഷ്യൻ ശിഷ്യരെ കൂടുതലായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരാക്കണം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ചെന്ന് സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കണം ഈ രണ്ട് ദൗത്യം തന്നിട്ടാണ് പോയത് ഒരാൾ തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷാദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനും പത്ത് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ കർത്താവ് പക്ഷാദം ചെയ്യണമല്ലോ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ ജോലി കൂട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാത്തത് രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അത് കർത്താവിൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധിയിൽ നടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷം എൻ്റെ സഹോദരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി പറയുക എന്നൊരൊറ്റ ജോലി മാത്രമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എൻ്റെ ജോലിയാണെന്നാണ് അല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജോലിയാണ് ദൈവമാണ് അതവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലി പറയുക രണ്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുക എൻ്റെ വാക്കുകളെക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ എൻ്റെ നടപ്പിൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്നുള്ളതും കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളതും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിവാക്കുക ഇതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വായിക്കാമോ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അത് വായിക്കും യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും ആമേ അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവ് ഇത് ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല ഡ്രോമർ കേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേറൊരിടത്തും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അവന്റെ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് അടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കേണ്ടെന്ന് നാം അതേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് നടക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ കല്ലറകളെ തകർക്കാൻ എത്രത്തോളം ശക്തി തന്റെ ആത്മാവിൽ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ശക്തി തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും പാപം ചെയ്യാതെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിശാജ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജിനെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിശാജിന് എന്താണ് ഗുണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പിശാജിന് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പല ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചാണ് അതിനാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചിലരെയും കുറെ പേരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം പിശാജ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം അവന് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതിന് കമ്മീഷനൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പിശാജ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പാപം പിശാജിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ചു എന്തിനാണ് പിശാജ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്
ഇതിലേക്ക് ഹൗവേ നടത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതിലൊരു ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ടും വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ആറ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു ആ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലത് കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം ഇതിനൊരു രണ്ട് വാക്യം മുമ്പ് പിശാജൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ആ പഴം കഴിക്കാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം അയ്യോ അത് കഴിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തൊടരുതെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴം കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകും ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹവ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഴം കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് എലിവശം കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതന്നെയല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എലിവശത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് തന്നെ പറയാണ് കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുമ്പ് ഹവ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ഹവ തിരിച്ചു പറയാണ് ഇത് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ഇല്ലല്ലേ ആരും അവിടെ കഴിച്ച വേറെ ആരുമില്ല ശരി കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് നമുക്ക് ദൂരം നോക്കിയപ്പോൾ ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ തിന്മാൻ നല്ലതാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇതെല്ലാം പിശാജ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ ഇന്നും പിശാജ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേ ട്രിക്കാണ് ഇതേ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് അപ്പുറത്തൂടെ വന്നിട്ട് എന്ന് തരാമോ കുറേ ഗുണഗണങ്ങൾ അങ്ങ് പറയും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അങ്ങ് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയും ഇത് ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ ആരും ദയവ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും എടുക്കരുത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സോ പത്ത് വയസ്സിനൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു പെന്തക്കോ സഭയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ പാർശ്വന്മാരും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടി വി കാണുന്നത് പാപമാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടി വി കാണുന്ന പാപമാണ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നൊന്നും വീടുകളിൽ ടി വി വളരെ റെയറാണ് ആരുടെ വീടുകളിലും ടി വി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി വല്ല വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കാണും ആ വീട്ടിലായിരിക്കും എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ദൂരദർശന സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി കൂടുന്നത് ഇതാണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ടി വി പാപമാണ് പതിയെ പതിയെ ടി വി എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരോ വീടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന തരാമോ ന്യൂസ് കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് മാനേജറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോസിനെ കുറ്റം പറയുക അല്ലേ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോസിന് കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫിലിപ്പ് എയർ കേജി ലേഖനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പോസ്റ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് മുതലാളിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ബോസിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആ ഭാഗം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നല്ലവരോട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൂർഖന്മാരോടും മൂർഖൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓഫീസിലുള്ളതെങ്കിൽ അവരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം ദൈവത്തിനോടെന്ന പോലെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീടിൽ ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും ഞാൻ ഓഫീസുകാരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫീസിലെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നൊന്നും ശരിയല്ല അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ചൊറിയുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ന്യായം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവോചനത്തിൽ ഇതു
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു തൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ തലയെ തകർത്തു തകർത്തതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരം എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു തിരിച്ചു തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരധികാരം കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് തന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോൾ കർ പിശാജ് നമ്മളെ പുറകെ വീണ്ടും നമ്മളെ പാപം ജയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ കാരണം ഇപ്പോൾ പുള്ളി താഴെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇനി മോളി കാരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ജയിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വിലയേറിയൊരു അധികാരമുണ്ട് ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറും അധികാരമല്ല ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരമാണ് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല ലോകത്തേക്കാളും വലുതാണ് ദൈവചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും വിലയേറിയ ആത്മാവിനെ നേടുവാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് പിശാചിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ വിടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ മേലെ അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിശാജ് നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നടക്കണം കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് ചോർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ പാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന വസ്തുവാണ് പാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ റോമർക്കേജ് ലേഖനം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനായിട്ട് ആ റോമർക്കേജ് ലേഖനം കുറേ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചായിരുന്നു അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവസരം അത് പല പലയിടത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പാപം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല കാരണം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചു നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഇനിയും പാപത്തിൽ ഒരിക്കലും തുടരുവാൻ ദൈവവൈതലിന് കഴിയത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തുടരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അത് തുടരാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അഭിഷേകവും കൃപയും തന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കർത്താവെ ആ കൃപയും ആ ഒരു അഭിഷേകവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സാഹചര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പൗത്തിരി ന്യായം കാണും ഈ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം ഞാനും സ്ഥിരം ന്യായം പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ല പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും പല സാഹചര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറയും അത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അത് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന്യായം പറയും പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞാൻ നീ എപ്പോഴും ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നീ അതിനെ ജയിക്കണം നീ അതിനെ ജയിക്കണം ആ ജയിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയാം ഞാനത് ഭാഗം വായിക്കും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഥയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ശലോമൻ രാജാവിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശലോമൻ രാജാവ് ശലോമൻ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേര് യുരോബയാം എന്നാണ് തോന്നുന്നു ആ ഒരു രാജാവ് രാജ്യത്തെ മേറ്റെടുക്കും രാജ്യത്തെ മേറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് യഹൂദയും ഇസ്രായേലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പം ഇവർ ആ സമയത്തും ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം എരുശലേമിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാജാവിന് തോന്നും ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്ക
ഈ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ കൈ വരണ്ടു പോകും കൈ തിരിച്ച് മടക്കാൻ പറ്റാതെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ രാജാവിന് മനസ്സിലാവും ഇത് പ്രശ്നമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൈവമനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം രാജാവ് പറയും എന്നോട് സൗഖ്യം തരണം എനിക്ക് കരണ തോന്നണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗഖ്യമാക്കും സൗഖ്യമാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും അതെ നിങ്ങൾ ദൈവമനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തിലൊന്ന് വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ തരണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയും ദൈവം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പമോ വെള്ളമോ ഒന്നും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയ വഴിയെ തിരിച്ചു വരരുത് വേറെ വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വന്നോണം ഈ ഒരു കൽപ്പന ദൈവം എനിക്ക് തന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ ഇനി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പകുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാനങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പം രാജാവ് പറയും ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചു പോകണ വഴിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ കഥയിലൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന വേറൊരു പ്രവാചകൻ വേറൊരു പ്രവാചകൻ ആ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകൻ ഇത് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും ഇയാൾ ഏത് വഴിയാണ് പോയത് അയാൾ ഇന്ന വഴിയാണ് പോയത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പുറകെ പോകും പുറകെ പോയിട്ട് ഇയാളെ കണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറയും അതെ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ പറയും ഇല്ലല്ല ഞാൻ വരത്തില്ല അപ്പം കുടി അപ്പം കഴിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് വീട്ടിൽ കയറരുത് പോയ വഴിയെ തിരിച്ചു വരരുത് എന്നൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്ന അത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദൂതൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ആ ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആ ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെ അപ്പം ഇയാൾ പറയും ഓ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കൂടെ അങ്ങ് പോകും ദൈവം ദൈവം ഈ പ്രവാചകനോട് പറയും നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം കഴിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് വീടുകളിൽ കയറരുത് വേറെ വഴി വരണമെന്ന് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീടി കയറിയത് എന്ന് പറയാം ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ആ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ റെഫറൻസ് ആണോ കറക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ദിവസം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ആ ഉദ്ദേശ റെഫറൻസ് ആണോ അതിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനവൻ എനിക്ക് നിന്നോടുകൂടെ പോരുകയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറുകയോ ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിന്നോടുകൂടെ അപ്പം തിന്നുകയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഇല്ല നീ അവിടെ വെച്ച് അപ്പം തിന്നരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് പോയ വഴിയായി മടങ്ങി വരികയും അരുത് എന്ന യഹോവ അരുളപ്പാടായി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുവാണേ ഇവിടെ ആരാണ് ഇത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോവ അരുളപ്പാടയുടെ പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയാമോ അതിനവൻ ഞാനും നിന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നു അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നീ അവനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന ഒരു ദൂതൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഇതിൽ പ്രവാചകന് കൽപ്പന കൊടുത്ത ആരാണ് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ കൽപ്പന വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ദൂതൻ വേറൊരു പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഏതാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ പ്രവാചകൻ എവിടെ തെറ്റിപ്പോയത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ശരി നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂട്യൂബൊക്കെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോണേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെടുത്ത് യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലായിടത്തും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കാരണം യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്ന് പറയുന്നതോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരിടത്തിരുന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്ക
പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മിനിറ്റുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ് അത് കേൾക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന സത്യമാണല്ലോ നല്ല രസമാണ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ദുരുപദേശമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദുരുപദേശമാണ് പക്ഷേ എവിടോ ഒരിടത്തൊരു കൊടുക്ക് വീണപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സഹോദരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി ഇനി ആ സഹോദരനെ വിട്ടേരെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ അറിയാം ഈ യൂട്യൂബിലും എല്ലാം മറ്റുള്ള സഭകളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാസ്റ്റർമാരെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ചുമ്മാ കുറ്റം പറയുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജുകൾ മാത്രം ഇരുന്ന് കാണുന്നവരറിയാം അതിന് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് പറയുക ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളോടാണ് ഒരാൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ നീ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് തരം ശുശ്രൂഷ അത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വതവേയുള്ളൊരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണത് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ വചനം കൊണ്ട് ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ വചനം കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഞാൻ ഒരാൾ കുറ്റം പറയണ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ ഞായറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പല സഭകളും ഈ ഒരു ഉത്സവത്തെ ഒരു ജാതി ഉത്സവത്തെ ഇതിനെ എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പല ദുരാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചരിത്രാവബോധം വരുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു കണക്കിന് അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവവൈദ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ സഭ എന്ന നിലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ദുരാചാരങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുമാറി നിൽക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുറ്റം പറയുന്ന മാത്രമല്ല ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിനെ കളിയാക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നോട് ദൈവത്തിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദൈവദാസനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് പോയി കേൾക്കണം വേറെ ആരെടുത്തെങ്കിലൊക്കെ ചുറ്റുപാടും നാട്ടുകാർ മൊത്തം കുറ്റം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം കുറ്റക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം തെറ്റുകാരാണെന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് പറയരുത് ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ആ ദൈവദാസം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം ഇത് പറയരുത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടല്ല കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു വാസന ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിലെനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവവചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്ത് പറയുന്നത് തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യണം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കണം കുറ്റ അന്യോന്യം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം എല്ലാം അന്യോന്യം പറഞ്ഞിട്ട് ശോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക തന്നെത്താൻ ചെയ്യണമെന്ന് അന്യോന്യം ശോധന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇന്നലത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിൽ എങ്കിൽ സാംസാനം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അത് പിശാചം എടുത്ത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് ഓക്കെ അതിനൊരു കഥ മാത്രം പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഥ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പോയിലോട്ട് പോകാം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അപ്പം ഭർത്താവ് വന്ന് പാസ്റ്ററോടൊരു വിഷമം പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നില്ല അടുക്കള പണി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ സഹായിക്കാവുന്നവരുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവ
ശരി ഉയർത്തെഴുന്നേര ശേഷം കർത്താവ് കടൽക്കരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മീനൊക്കെ പൊരിച്ചു വെച്ച് കാത്തിരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരാണോ കർത്താവാണോ അത് കർത്താവാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ട ആരാണ് ഞാനാണോ എൻ്റെ ഭർത്താവാണോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം പേർക്ക് അപ്പം കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവാണ് അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്തത് വിളമ്പിയത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തുള്ളൂ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ഞാൻ വിളമ്പിക്കോളാങ്കിലേ എൻ്റെ ഭാര്യ സെക്കൻഡ് സർവീസ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് തിയോളജിക്കലായിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തോളാം അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോവുക ഒരു വാക്കി കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ നമ്മളെ പുതിയ ജീവനിലേക്ക് നടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവനിൽ നടക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം കൊലോസർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം കൊലോസ കൊലോസർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ അടുത്ത വാക്യം ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പി അതെ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പി ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ എൽ ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ എൽ ടി ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അതിൽ ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് യുവർ സൈറ്റ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തിരിക്കണം എനിക്ക് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സെറ്റ് യുവർ സൈറ്റ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹെവൻ നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നടക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടൊപ്പം നടക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം നടക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടം തെറ്റാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നോട്ടം എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നമ്മെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം രണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കണം രണ്ടും ഒരേ പോയിൻ്റാണ് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ നടപ്പ് ശരിയായിരിക്കണം രണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത ശരിയായിരിക്കണം ഈ വാക്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വാക്യമുണ്ട് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഏത് ഏത് വാക്കിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മത്തായത് സുശേഷം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളെടുത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നിക്ഷേപം എവിടെ ആയിരിക്കണം ഉയരത്തിലായിരിക്കണം അല്ലേ ഉയരത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ നിക്ഷേപം മൊത്തം ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും പൈസ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം തൊടുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഒരുപോലെയുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആണല്ലോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം സമയം എൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്രത്തോളം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഭാവന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ
ആ സമയമേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ദൈവം നമ്മെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു നമ്മെ ഇത്രത്തോളം ദൈവം കരുതി ഓരോ ദിവസം നമ്മെ നടത്തുന്നുണ്ട് പല ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് ക്ഷീണമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സി കർത്താവ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്ന ആളാണ് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന കർത്താവാണ് എനിക്കൊരു ദിവസം ക്ഷീണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് നീ നിൻ്റെ കാര്യം നീ നോക്കിക്കോന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് മോൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ക്ഷീണമാടാ നീ നിൻ്റെ കാര്യം നീ ഇന്ന് നോക്കിയോ ഞാനില്ല ഞാൻ ഓരോ അടിയെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ ചുവടെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ ഇടത്ത് വീഴാൻ പോകുന്ന സംഘർഷനക്കാരനും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞാൻ വീഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ദയ എന്നെ താങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഞാൻ എന്താ വീഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ദയ എന്നെ താങ്ങി അതുപോലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓർത്തോണം നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്നാണോ നടക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഞാനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിലോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നാൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താണ് പുതിയ പൊതുജീവനിൽ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പാപം എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയാമോ പാപത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കും തോറും പാപത്തിൽ നമ്മൾ വീഴാൻ പോകും തോറും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളായിട്ടുള്ള അകലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നോട്ടവും ഇങ്ങോട്ടായി മാറിപ്പോയി പാപത്തിലോട്ടായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലോകത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലോട്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം അപ്പോസിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എവിടെ ആയിരിക്കണം ഉയരത്തിലുള്ളതിലോട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നോട്ടവും നിങ്ങളുടെ നടപ്പും നിങ്ങളുടെ നോട്ടവും നിങ്ങളുടെ നടപ്പും ഇത് ഒരുപോലെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണു പോകത്തില്ല നിങ്ങളെ കർത്താവ് എന്തിനായി നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിച്ചോ നിങ്ങളെ കർത്താവ് എന്തിനായി പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് എന്തിനായി വീണ്ടെടുത്തോ എന്തിനായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിച്ചോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ദൈവം കൈവിടെ ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടും പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പക്ഷേ ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറെ കുഴികളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം വീണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മുള്ളുവേലി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോസ്ലം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നു റോമർ കേജി ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോമർ കേജി ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് തരുന്ന കുറച്ച് വേദഭാഗങ്ങളാണത് റോമർ കേജി ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം ഗുണവാനു വേണ്ടി പക്ഷെ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര
നിത്യതയിൽ എന്നോടൊപ്പം തന്നോടൊപ്പം ഞാൻ ആയിരിക്കേണ്ടതിന് അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ആകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു ബലഹീനത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഉണർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ കർത്താവെ ഉയർപ്പിന് മുമ്പ് കർത്താവിന് ഒരു ക്രൂശീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ആ കർത്താവിന് ഉയർപ്പിച്ചത് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ക്രൂശീകരിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ജയമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിനെ വേണ്ടത്ര വേണ്ടതുപോലെ ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് ക്രൂശിൽ എത്രത്തോളം വേദന അനുഭവിച്ചു എത്രത്തോളം യാതനയെ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി താൻ വിട്ടു തന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാമോ കർത്താവെ ഇതിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഇതിനെ വിട്ടു തരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ആവശ്യമാണപ്പാ എനിക്കൊരു ജയത്തിൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവെ ഇന്ന് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശത്ത് ഈ സഭയിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം കർത്താവെ എന്നെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിറപടിയായി ചെയ്ത് തീർക്കണം കർത്താവെ അങ്ങടെ വരമെങ്കിൽ അങ്ങടെ കാഹളം തുനിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഞാൻ അങ്ങടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നു വരണം അന്ന് എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നരുത് കർത്താവെ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നരുത് അന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ വേല തികച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പോകുവാൻ ആ ഒരു ഒരുക്കത്തിനായിട്ട് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ ദൈവത്തോട് നമുക്കൊന്ന് പറയാമോ കർത്താവെ ഉയർപ്പിനെ ഞായർ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളപ്പാ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പൻ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കും തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ഞങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഇനിയും അധികമായി അങ്ങേക്കായി ശോഭിക്കുവാൻ അങ്ങേക്കായി ഓടുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവെ എല്ലാവരും ശബ്ദം വരെ ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ അതിനായിട്ടുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അപ്പ അതിനായിട്ടുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പിതാവേ അപ്പം ആ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കരുണയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി അപ്പ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ അപ്പ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാം മുഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേ ആമേ ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ സന്ദേശം മറ്റു ചിലർ കൂടി ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു